മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ മീത് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആമസോൺ പ്രൈം ഒറിജിനൽസ് ആയ ബ്രീത്തിന് ശേഷം മായങ്ക് ശർമ്മ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രീത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ബ്രീത്ത് ഇൻറ്റു ദ ഷാഡോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സ് എഫ് വേഡ്സ് കോഡ് ആ മൊബൈസ് മാറിൽ ഫ്രം ത്രീ മിൻ ക്രൂ സോ ലൈറ്റ്സ് ഗേറ്റ് സ്റ്റാർഡ് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സീരീസ് ഉണ്ട് മിർസാപൂർ ഇൻസൈഡ്സ് അതിനുശേഷം വന്ന ബ്രീത്ത് ആമസോണിൻ്റെ ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ റീച്ചും റെസ്പോൺസും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ ബ്രീത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അല്പം അൺറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അത്ര വ്യൂവർഷിപ്പ് വന്നൊരു സീരീസ് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യമായ പുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിന് കിട്ടി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് വേറെ ലെവലാണ് So, breathe into the shadows and tell me what I'm going to tell you about. So, let's start the review. There is a lot of artists who have been in Bollywood. But there is a director who has been able to do a lot of work in that direction. There is a lot of work in Bollywood. 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 കുറെ മാസ് മസാല എൻ്റർടൈനേഴ്സ് കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ആക്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസിനായിട്ട് ഒരു റോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മണിരത്നം സാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗുരു യുവ പോലുള്ള ഫിലിംസിൽ നിന്ന് അഭിഷേക് ബച്ചൻ്റെ നല്ല പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു സോ ബ്രീത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് വന്നപ്പോൾ അഭിഷേക് ബച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാവുന്നതിൽ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണെന്ന് തോന്നി ഏറെക്കുറെ അൺറേറ്റഡ് ടാലൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണല്ലോ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആ ഒരു കേസിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിഷേക് ബച്ചൻ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഇടത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആവും എന്ന ചെറിയൊരു ബേസ് പറയാം അവിനാശിൻ്റെയും ആബയുടെയും മകളായ സിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മറ്റൊരു ട്രാക്കിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടിശീലമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും അതിൽ കുറച്ച് മിത്തോളജി നൈസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തൊരു യുണീക് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസെൻ്റ് കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നരേഷിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ അഞ്ച് എപ്പിസോഡ്സ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ബേസിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന പിന്നീടുള്ള ഏഴ് എപ്പിസോഡ് ഒരു സ്ലോ പേസ് രീതിയിൽ മാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്ലോ പേസ് അത്ര ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കവർ ചെയ്യാൻ കുറെ റീസൺസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും സ്റ്റോറിയിൽ വന്ന കാരണം ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്ലോ പേസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വ്യൂമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നിയേക്കാം കാരണം ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടിപ്പോയൊരു ലെങ്ത് ആണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ന നിലയിലും ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലും ഒരു മികച്ച കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന് ഒരു ഡയറക്ടറും ചാടിക്കേറി ചെയ്യില്ല ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഡോസും ഐഡിയാസും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരു ഡയറക്ടറിനോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ കേസിൽ മായങ്ക് ശർമ്മ വിക്രം തുളി ഭവാനി ഇയർ വിജയിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം കൊണ്ടുവന്ന കോൺസെപ്റ്റും സ്റ്റോറി പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയും കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആയ ഇൻ ടു ദ ഷാഡോസിന് മാധവനെ ഇല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് സീസൺ വണ്ണിനേക്കാൾ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മായങ്ക് ശർമ്മയുടെ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കാരണം പല ആംഗിൾ സഞ്ചരിച്ചൊരു സീരീസ് ഞാൻ ടോട്ടലി നല്ല യൂണിക് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അഭിഷേക് ബച്ചൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഷോ ഒരു വിധത്തിൽ നല്ല യങ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി മാനറിസം എല്ലാം നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിൽ ഈ അടുത്തൊന്നും കാണാത്ത കാരണം ഒരു വാവ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിത്യാമാനൻ കുഴ
ബ്രീത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് വിക്സാണ് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഫ്ലാഷ് സീരീസിൻ്റെ കമ്പോസറിനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തവണ നൈസായിട്ടൊരു ചായ കാച്ചിൽ എനിക്ക് പലയിടത്തും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ക്യാമറ വർക്ക്സും സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും കാരണം വിഷ്വലി നല്ല രസമാണ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ടു ദ ഷാഡോസ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന റൈറ്റിങ്ങും ഡയറക്ഷനും സീരീസിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പറയാൻ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത കാരണം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇതിലൂടെ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് മെയിൻ സസ്പെൻസ് ഫിഫ്ത് എപ്പിസോഡിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ക്ലൈമാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടടിച്ചിരിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറും എന്ന് തോന്നി എന്നിരുന്നാലും അവിടെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സസ്പെൻസിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറേ അധികം പറയാനുള്ള കാരണമാണ് പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡ് വരെ പോയത് എന്നിരുന്നാലും കൊള്ളാം ഈ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു വീട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാം കാരണം പെർഫോമൻസിൻ്റെ കേസിലാണേലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണേലും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് അഭിഷേക് ബച്ചൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ വീടായിട്ട് തോന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും എനിക്കൊരു യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പേഴ്സണലി ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമിത് സാദിനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ ടു ദ ഷാഡോസ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നൈസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന വെല്ലേഖനം കൂടി അമിട്ടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ ബൈ ഗൈസ്